হ্যালো ফ্রেন্ডস ভারতের জলবায়ুর আজকের যে টপিকগুলো আমরা আলোচনা করব সেই টপিকগুলো হচ্ছে মৌসুমি পূর্ববর্তী অবস্থা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল একদম খুব সংক্ষেপে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়েতে আমি তোমাদের বলার চেষ্টা করছি তার আগে সবাইকে বলবো যারা এখনো পর্যন্ত প্রিভিয়াস ভিডিওটি দেখনি জলবায়ু সেটা আগে দেখে আসো না হলে সেই কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে পরে কিন্তু এই বিষয়গুলো মাথায় প্রথমে ঢুকবে না তাহলে আগের ভিডিও শেষ কথাটা আমরা বলেছিলাম যে মৌসুমি পূর্ববর্তী অবস্থা পড়বো সেখানে একটু আমরা আগের অংশে যাই যে আমরা বলেছিলাম যে একুশে মার্চের পর সূর্যের উত্তরায়ন শুরু হয় মানে একুশে মার্চের পর সূর্য রশ্মি উত্তর গোলার্ধের দিকে পড়তে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধের দিকে পড়ছে মানে জিরো ডিগ্রিতে প্রথমে ছিল সেই জিরো ডিগ্রি থেকে আরে আস্তে ধীরে 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 আস্তে আস্তে এই ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে তাই তো তাহলে ভারত কোথায় অবস্থিত ভারতের অবস্থান এখানে অর্থাৎ জ তার মানে ধীরে ধীরে ভারত সূর্য রশ্মি পেতে থাকে অর্থাৎ ভারত ধীরে ধীরে গরমের গরম অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করছে ভারত ধীরে ধীরে আইটি সিজেড জোনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত একুশে মার্চের আগের অবস্থায় ভারতে শীতকাল বিরাজ করেছে অর্থাৎ ভারতে হাই প্রেশার ছিল হাই প্রেশার আর লো প্রেশারের সব থেকে সহজ সংখ্যা আমরা আপাতত কি মনে রাখব জিরো ডিগ্রির ওপরে ভীষণভাবে রোজ সারা বছর ধরে সূর্য কিরণ পড়ছে এবং এই অঞ্চলটা গরম হলে পরে সেখানে লো প্রেশার ক্রিয়েট হয় এবং এই অঞ্চলটাকে আমরা লো প্রেশার ব্রেড বেল্ট বলি তাহলে তার ওপরের অঞ্চল আমরা হাই প্রেশার বেল্ট বলবো তার ওপরে আরও বেশি হাই প্রেশার বেল্ট বিরাজ করবে আবার এই অঞ্চলটায় প্রথমে গরম ছিল হয়তো তারপরে দেখা গেলো এখানে বৃষ্টিপাত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়ে সেই জায়গাটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে তাহলে একসময় এই অঞ্চলও হাই প্রেশারে জোনে পরিণত হয় সেটা কি এই যে ছ মাস পর পর যখন পৃথিবীর ওপরে সূর্যের আলোর পুরোপুরি উত্তর থেকে দক্ষিণে পড়ছে উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে পড়ছে সেই অনুযায়ী আমরা এই জোনটাও পরের দিকে হাই প্রেশার বেল্ট হবে কারণ প্রথমে ধীরে 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 ওপরের দিকে উঠছে সূর্য রশি তারপরে আবার নিচের দিকে নামছে তাহলে এই পর্যন্ত ছিল এখনো পর্যন্ত লো প্রেশার বেল্ট কিন্তু এরপরে যখন এখান থেকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে তার মানে এই এই অঞ্চলটা এবার হাই প্রেশার বেল্টে তৈরি হবে তো ঠিক এরকমই শীতকালে সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বা সেপ্টেম্বর মাসের পর ধীরে ধীরে আমরা বলেছি সূর্য রশ্মি নিচের দিকে নামতে থাকে আগের ভিডিওটাই বলেছি তার মানে এই অঞ্চলটা অর্থাৎ ভারতের ওপরেও তখন হাই প্রেশার বেল্ট থাকে অর্থাৎ ভারতে তখন হাই প্রেশার বেল্ট এই অবস্থায় যখন একুশে মার্চের পর থেকে ধীরে ধীরে ভারত এই গরম জোনের মধ্যে পড়ছে তখন ভারত ভূমিতে অল্প বিস্তর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হালকা অল্প বিস্তর বৃষ্টিপাত ঘটে যেই সময়টাকে আমরা বলি মৌসুমী পূর্ববর্তী অবস্থা এবার মাথায় রাখতে হবে ভারতবর্ষে সবার আগে বর্ষাকাল দেখা যায় হচ্ছে আন্দামান নিকোবর অঞ্চলে এর অবস্থান অনুযায়ী প্রথম কথাটা বললাম এবার দ্বিতীয় কথাটা বললাম যখনই এই উষ্ণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে বা আইটি সিজের জোনের মধ্যে পড়ছে তখন এই অঞ্চলটা একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় একদম প্রথম এপ্রিল মে মাস নাগাদ সেটা কি মার্চ এপ্রিল মে মাসের মধ্যে কারণটা কি এখানকার অবস্থানের কারণে দেখো এক দিকে একেবারে মরু অঞ্চল আরেক দিকে হচ্ছে বরফাবৃত অঞ্চল প্রচন্ড ঠান্ডা আর এখানে হচ্ছে লো প্রেশার এটা হাই প্রেশার বেল্ট এটা লো প্রেশার বেল্ট এই অঞ্চলে যখনই হট করে আমি আইটি সিজের জোনের মধ্যে পরিবর্তন মানে প্রবেশ করলো ভারত তাহলে এইখানে ঘূর্ণপাত দেখা যায় বাস এইটুকু মাথায় রাখলেই হবে থেকে বেশি এখন টেনশন করার কিছুই নেই তাহলে এখানে ঘূর্ণপাত দেখা যায় মানে দুই দিকের বাতাস ছুটে আসে একটা জায়গায় ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে শুরু করে এবার ঘুরতে শুরু করলে পরে এখানে মূলত তো বৃষ্টি পাচ্ছে না সেই সময়টাতে সেই সময়টা এই অঞ্চলে এত ধুলো বালি অর্থাৎ বালিয়ারি অঞ্চল সেই ধুলো বালির ঝড় দেখতে পাওয়া যায় সেটাকেই আমরা বলি হচ্ছে আধি এবং এই আধির প্রকোপ পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থানের কিছু অঞ্চল উত্তর প্রদেশে দেখা যায় ওকে তো এখানে প্রথমে পেলাম মৌসুমী পূর্ববর্তী অবস্থা আধি তারপরে এই যে অল্প বিস্তার যেই প্রথমে নিচ থেকে ধীরে 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 আইটি সিজের জন্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সূর্যরশ্মি প্রথমে এই অঞ্চলে ছিল টোয়েন্টি ফার্স্ট মার্চ তারপর ধীরে 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 ওপরের দিকে সূর্য রশ্মি প্রদেশ শুরু করলো এবং এই থেকেই ফিফথ মে অল্প বৃষ্টি বৃষ্টিপাত ঘটে অল্প বিস্তার কেরালা এবং তামিলনাড়ু অঞ্চলে তাকে আমরা আম্র বৃষ্টি বলি রাইট এই আম্র বৃষ্টি তারপরে টেন্থ মে নাগাত হচ্ছে কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কিছুটা বৃষ্টিপাত ঘটে যেটাকে আমরা কফি বৃষ্টি বলি আম্র বৃষ্টি কফি বৃষ্টি এবং এরপরে পশ্চিমবঙ্গে এবার ধীরে 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 ওপরে আস্তে আস্তে পুরো ভারত আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আইটি সিজের জন্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তো ফিফথ টোয়েন্টি ফিফথ মে পঁচিশে মে নাগাদ
তো এই অঞ্চলে আমরা কাল বৈশাখী দেখতে পাব রাইট তাহলে এই তিনটে টার্ম চার নম্বর টার্ম এটা বললেন এই চারটে টার্মই হচ্ছে মৌসুমী পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে মাথায় রাখতে হবে নেক্সট টার্মে চলে আসছি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আমি বেশি কথা বলছি না অনেক কিছু বোঝাতে গেলে মাথার উপর থেকে বরং চলে যায় আমি সোজা পরীক্ষা নিরীক্ষা যতটুকু লাগছে এবং যতটুকু বোঝা জরুরি সেইটুকু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো ধীরে 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 আস্তে আস্তে ভারত গরম হচ্ছে এবং একুশে বা বাইশে জুন নাগাদ গোটা ভারত আইটি সিজের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ কি বলেছিলাম সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কর্কট ক্রান্তি রেখার উপরে একেবারে সমান ভাবে সূর্য কিরণ পরে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি বাই একুশে জুন নাগাদ তাহলে ইতিমধ্যে এই যে ভারতবর্ষের যে মালভূমি অঞ্চল বিশেষ করে বেশি গরম হয় এবং এইখানে রয়েছে হচ্ছে মরু অঞ্চল অর্থাৎ এইটুকু অঞ্চল গরমে একেবারে ফেটে পড়ছে এক কথায় অর্থাৎ এইখানে প্রচুর পরিমাণে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বাতাস গরম হয়ে হালকা হয়ে উপরে উঠে গেছে এখানে গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে সেই গ্যাপটা ফিল করার জন্য দুই দিকের বাতাস ছুটে আসবে দুই দিকের ঠান্ডা বাতাস সমুদ্রের বাতাস জল তখনও পর্যন্ত ঠান্ডা কেন সমুদ্রের জল তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় না ধীরে 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 গরম হচ্ছে ভূমি যতটা না তাড়াতাড়ি গরম হয়েছে আগের ক্লাসে বলেছিলাম তার থেকে ধীরে ধীরে গরম হয় তো এখান থেকে দুই অঞ্চল থেকে বাতাস অর্থাৎ দুই সাগর থেকে অর্থাৎ আমরা আরব সাগর আর একটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর সেই বঙ্গোপসাগরের থেকে দুই দিকের বাতাস ছুটে আসে তাহলে ভারতবর্ষের দক্ষিণে উৎপত্তি দুটোর ক্ষেত্রেই বলছি আমরা এবং দুটো বাতাসই মুখ্যত পশ্চিমবাহী সেই জন্য দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু বলা হয় তো এইখানে এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু মূলত পাহাড় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন বলা হয় কারণ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যদি পাহাড় না থাকে পাহাড়ে ধাক্কা না খায় তাহলে কিন্তু বৃষ্টি ঘটবে না তো জুন মাস নাগাদ বলা হয় যে এই যে গোটা ভারত ভূমি এত গরম হয়েছে এই সময়টায় ভারতে একেবারে ফেটে পড়ার মতন অবস্থা সেই অবস্থায় নিম্নচাপ ভরাট করতে বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে দুই দিকের বাতাস ছুটে আসে একেই আমরা দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু বলে থাকি কারণটা বলে দিলাম দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কেন বলা হয় এবার দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুটো শাখা একটা আরব সাগরীয় শাখা একটা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা তাহলে আরব সাগরীয় শাখা সবার আগে জুন মাস নাগা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের বইয়ে ফার্স্ট জুন দেওয়া রয়েছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সবার আগে কেরালায় পৌঁছায় তারপরে ধীরে 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 আস্তে 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 অগ্রসর হতে থাকে এবং ফিফটিন সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারা ভারত ভ্রমণ করে নেয় এক কথায় তাহলে এক কথায় যাচ্ছি আমরা যে জুন মাসের ফার্স্ট সপ্তাহে সবার আগে কেরলে বৃষ্টিপাত হয় এটাই মাথায় রাখতে হবে টেন্থ জুন নাগাদ মুম্বাইয়ে পৌঁছায় এভাবে দেওয়া রয়েছে তোমাদের আর এই যে প্রথম জুন মাসের ফার্স্ট উইকে এসে যে বৃষ্টিটা শুরু হলো এটাকেই বলা হয় মৌসুমি ধামাকা মনসুন ব্লাস্ট বলে তো এবার আমরা পাচ্ছি যে আরব সাগরীয় শাখার দ্বারা কোথায় কোথায় বৃষ্টিপাত হয় মাথায় রাখবো একদম গুজরাট থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টিপাতের পেছনে কারণই হচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই দিকটাকে বলা হয় উইন্ডওয়ার্ড সাইড এই দিকটাকে বলা হয় হচ্ছে লিওয়ার্ড সাইড রাইট উইন্ডওয়ার্ড সাইডে বৃষ্টিপাত ঘটে যে দিকটায় বাতাসটা ধাক্কা লাগে সেটাকেই উইন্ডওয়ার্ড আর তার উল্টো দিকে পাহাড়ের অপর ঢাল সেই অপর ঢালে যদি এরকম অবস্থা থাকে তাহলে বাতাস এসে এখানে ধাক্কা খেলো এই পাশটা তুমি ধাক্কাই খাবে না রাইট হালকা হয়ে বেরিয়ে চলে গেল উপাসে তাহলে এই পাশে বৃষ্টিপাত হয় না বিশেষ করে সেই অঞ্চলগুলোই বৃষ্টির ছায় অঞ্চলে পরিণত হয় ওকে আপাতত আরব সাগরের শাখা কেরালায় বৃষ্টিপাত এইভাবে সমস্ত রাজ্যগুলোতে বৃষ্টিপাত ঘটায় মনে রাখার বিষয় হচ্ছে এই যে গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে অমরকণ্ঠকে বর্ষার কারণ হচ্ছে আরব সাগরীয় শাখা রাইট এবং এইখানে গির ও মান্ধবে গুজরাটে কিছুটা বৃষ্টিপাত ঘটানোর পরে তার ফাঁকা অঞ্চল দিয়ে পৌঁছে যায় এবং আরাবল্লির মাউন্ট আবু বেসিক্যালি আলাদা হয়ে গেছে রাইট আর মাউন্ট আবু একটা চাই চাইয়ে তৈরি পরিণত হয়েছে সেই মাউন্ট আবুতে কিছুটা ধাক্কা খায় ধাক্কা খেয়ে অল্প বিস্তার বৃষ্টিপাত ঘটায় তারপরে সোজা বেরিয়ে যায় কারণ এই যে আমরা আরাবল্লির অবস্থান দেখতে পাচ্ছি আরাবল্লি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্যারালালে অবস্থান এইভাবে কিন্তু অবস্থিত নয় সে কারণে ধাক্কা খাচ্ছে না ধাক্কা না খাওয়ার কারণে আরব সাগরীয় শাখা দ্বারা কোনো বৃষ্টিপাত রাজস্থানে তেমন হয় না কিছুটা অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় সেটা মাউন্ট আবুতেই এই দিকটাতেই রাইট এইবার বলছি বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বঙ্গোপসাগরীয় শাখা প্রথমেই ধাক্কা খায় মূলত মেঘালয় গিয়ে সবার আগে ফার্স্ট উইকে গিয়ে পৌঁছায় পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায় একটা অ্যাপ্রক্স ধরা রয়েছে ফার্স্ট উইক ফিফথ মে নাগাদ এখন যদিও এই ডেটগুলো ম্যাট ম্যাটার করে না তোমাদের ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক বলবে এইভাবে রাইট জুন মাসের
এবং এই খাসি পাহাড়ে যে শিলং অঞ্চল বলি আমরা রাইট এবং একই রকম ভাবে চেরাপুঞ্জিতে যেমন প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে তেমনি এই শিলং পাহাড়ের অপোজিট ঢাল সেটা উলিওয়ার সাইড সেখানে আবার বৃষ্টির ছায় অঞ্চল ওকে তো এইভাবে একটা শাখা পেলাম আমরা বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং মাথায় রাখলাম যে সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটে আরেকটা শাখা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে দিল সেখানে দেড়শো সেন্টিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং এইখানে জলীয় বাষ্প সব ঢেলে দিল অল্প পরিমাণ জলীয় বাষ্প হয়তো বিদ্যমান আছে এখনো পর্যন্ত তারপরে যখন এই উত্তর ভারত দিয়ে ট্রাভেল করছে তখন উত্তর ভারতে গঙ্গা নদী গঙ্গার শাখা নদী উপনদী থেকে জলীয় বাষ্প অল্প পরিমাণ গ্রহণ করে হিমালয়ের ফুটিলে ধাক্কা খেয়ে আবার উত্তর প্রদেশে মানে উত্তর ভারতে বৃষ্টি হচ্ছে এই কারণে যতটা এগোব তত দেখবো আস্তে আস্তে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে থাকবে অর্থাৎ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে যতটুকু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করছে সেটাকেই ঝরিয়ে দিচ্ছে আবার হিমালয়ে ধাক্কা খেয়ে তাহলে আমরা ভারত কলকাতায় পাবো দেড়শো অথচ পাটনাতে গেলে বৃষ্টি বৃষ্টিপাত কিছুটা কমে যাবে একশো সেন্টিমিটার তারপরে এলাহাবাদ গেলে পঁচাত্তর সেন্টিমিটার তারপরে দিল্লিতে গেলে সেটা গিয়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের মতন তারপরে আর জলীয় বাষ্প থাকে না বঙ্গোপসাগরীয় শাখাতেও অর্থাৎ দিল্লি ক্রস করার পরে আবার যখন রাজস্থানে প্রবেশ করে আবার একেবারে নিস্তেজ বায়ু যাতে কোনো জলীয় বাষ্প নেই এই কারণে বঙ্গোপসাগরীয় শাখা দ্বারাও রাজস্থানে বৃষ্টিপাত ঘটে না তাহলে রাজস্থানে বৃষ্টিপাত না ঘটার পেছনে কারণ পরিষ্কার ক্লিয়ার যে আরাবল্লির প্যারালাল অবস্থান দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বিভিন্ন আরব সাগরীয় শাখার কারণে শাখার সাথে আর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বৃষ্টিপাত ঝরা ঝরাতে দিল্লির পরে একেবারে জলীয় বাষ্প শূন্য হয়ে যায় তাহলে এই দুই বাতাসই জুন মাস থেকে শুরু করে সারা ভারত এইভাবে ভ্রমণ করতে টাইম নিয়ে নেয় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তাহলে সেপ্টেম্বর মাসের পরে পুনরায় এরা উল্টো পথে যাত্রা শুরু করে আবার এখানেও আমরা পেয়েছিলাম দেখো টোয়েন্টি থার্ড সেপ্টেম্বরের পরে বাতাস উল্টোমুখী হবে না কেন বাতাস উল্টোমুখী হতে বাধ্য কারণ সূর্যের কিরণও নিচের দিকে যেতে শুরু করেছে দক্ষিণের দিকে শুরু করেছে অর্থাৎ অপরের যে বাতাস সেই বাতাসটা এই দিকে যখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে তাহলে ওপরের বাতাসটাই তো ছুটে আসবে তাহলে আমার অলরেডি এই পর্যন্ত বাতাস গেছিল তাহলে বাতাসটা আবার উল্টো দিকে বাতাসটা তখন আবার উল্টো দিকে সৃষ্টি হচ্ছে কারণ এটা যদি আমি জিরো ডিগ্রি ধরে নিই এরপরে সূর্যরশ্মি নিচের দিকে পড়ছে তাহলে এইখানে যখন আমার নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে তাহলে এই দিকের বাতাসটাই তো ছুটে আসবে তো ঠিক মুভ করে আবার প্রত্যাবর্তন শুরু করে তো একে আমরা বলি রিট্রিটিং মনসুন ওকে তাহলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বাবু প্রত্যাবর্তনকারী শাখা একই সঙ্গে আমরা পড়লাম তাহলে পনেরোই সেপ্টেম্বর পরে আবার ফেরত শুরু হয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী অর্থাৎ উল্টোমুখী যাত্রা শুরু করে এই পর্যন্ত আমরা বন্ধ করলাম এইবার আমরা বলছি উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু তাহলে অলরেডি এত দিন ধরে জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত যে এত গরম হয়েছিল সেই গরম দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা আস্তে আস্তে ভারত ভূমি ঠান্ডা হতে থাকবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর ফলে ভারত ভূমি ঠান্ডা হলে তাহলে ভারতে এবার এখানে মনে করে দেখো ভারতে ধীরে ধীরে হাই প্রেশার বেল তৈরি হচ্ছে কিন্তু ভারতে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভারত থেকে সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে এবার সরে যাচ্ছে নিচের দিকে নামছে তাহলে এর উপরে সাইবেরিয়া অঞ্চল সেই অঞ্চল আরও বেশি হাই প্রেশার তৈরি হবে তো কুল তুলনামূলক বেশি হাই প্রেশার আর নিচে হচ্ছে কম হাই প্রেশার তো সেই অঞ্চল থেকে বাতাস ছুটে আসে নিচের দিকে বাধ্য হয়ে নিচের দিকে বাতাস ঠেলে দেয় ঠেলে দেওয়ার পেছনে আরও একটা কারণ রয়েছে কারণ এই অঞ্চলের যে বিশাল জলরাশি এই অঞ্চলটার উন্মুক্ত জলরাশি তার মধ্যে এই অঞ্চলের গভীরতা কম যে কারণে সমুদ্রের জলের যে লজিকটা বলেছিলাম যে প্রথমে গরম হলো তারপরে নিচে পাঠিয়ে দিল তারপরে নিচে পাঠিয়ে দিল তারপরে এটা তলা নিচু হয়ে গেছে রাইট যদি এদিকে এরিয়া থাকে তাহলে এদিকে আবার ধীরে ধীরে পাস করতে থাকবে পুরো এরিয়া জুড়ে তা এই কন্ডিশনটা দেখো একদিকে ত্রিপুরা এখানে বাংলাদেশ ভারত এই অঞ্চলটার গভীরতা কম অর্থাৎ খুব তুলনামূলক যত টানা টাইম নেবে এই অঞ্চলটা পুরোপুরি জলরাশি গরম হতে তার থেকে তাড়াতাড়ি এটা গরম হয়ে যাচ্ছে এই অঞ্চলে গরম বিরাজ করছে কারণ কি ভূখণ্ড প্রথম তিন মাসেই গরম হয়ে গেল কিন্তু জলরাশি তাড়াতাড়ি গরম হয়নি আবার যখন রিটার্ন করছিল সানলাইট অর্থাৎ প্রথমে আবার বলছি ধীরে 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 ওপরের দিকে উঠলো তারপরে পরের তিন মাসে আবার নামছে তার মানে এই জলরাশি দুবার উত্তপ্ত হয়েছে টানা ছ মাস ধরে যে কারণে এই অঞ্চলের দিকে এক তো এই পার্শ্ববর্তী ঠান্ডা বাতাস হিমালয় অঞ্চলে যেহেতু এই অঞ্চলটা গরম হয়ে আছে এইখানে এবার নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে রাইট তাহলে এখান থেকে সবার আগে বাতাস ছুটে আসে আর ততদিনে আবার এই যে বলা হয় বাধ্য টোটাল ল্যান্ড এরিয়া হিসেবে যদি ধরি আমরা
রয়েছে হচ্ছে সাইবেরিয়া সেই কারণে ওখান থেকে বাতাস ছুটে আসছে নিচের দিকে বাধ্য হয়ে রাইট মানে সোজাভাবে যদি বোঝায় এটা যদি দশ ডিগ্রি হয় গরম তাহলে তার থেকে হচ্ছে সাইবেরিয়াতে যে দু ডিগ্রি তাহলে অটোমেটিক্যালি নিচের দিকে বাতাস ছুটে আসবে ঠান্ডা বাতাসটা নিচের দিকে আসবে তাহলে এই কারণে এবার এটা আসে কি সাইবেরিয়া অঞ্চল তুমি দেখবে তোমাদের ম্যাপের ওপরের অঞ্চলটা ওই অঞ্চল থেকে নিচের দিকে নেমে আসে এবার কোন বরাবর নিচের দিকে নেমে আসে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব ভারত বরাবর নেমে আসে যেন উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলা হয় এর উৎপত্তি আমরা কোথায় পেলাম স্থলখণ্ডে এই কারণে জলীয় বাষ্প থাকে না যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যায় তখন বঙ্গোপসাগর থেকে কিছুটা জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে এবং তামিলনাড়ুতে ধাক্কা খেলে শীতকালে তামিলনাড়ুতে এই উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটে ওকে এই পর্যন্ত পেলাম কিন্তু মধ্যেখানে আরেকটা ঘটনা ফিফটিন সেপ্টেম্বরের পর এ যাত্রা করতে উল্টো পথে উল্টো পথে যাত্রা করে শেষে দেখা যায় অক্টোবর মাস বা নভেম্বর মাস নাগাদ এই অঞ্চলে এসে পৌঁছায় ইতিমধ্যে এইখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লো প্রেশার ক্রিয়েট হয়েছে সমুদ্রের জলের সেই লজিকের কারণে যে দীর্ঘ সময় ধীরে ধীরে গরম হয় এবং ছমাস ধরে তা পাওয়ার পরে এবং এখানকার যে পজিশন ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এই অঞ্চলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে সেই নিম্নচাপ পূরণে উল্টো পথে সময় ম্যাচ করে ফেরত আসার পথে এই এসে পৌঁছালো এদিক থেকে এই কারণে পূর্ববাহী জেদ ধারা নিচের দিকে নেমে আসে এবং একই রকম ভাবে অর্থাৎ সমুদ্রের জল যেহেতু গরম হয়েছিল অটোমেটিক্যালি আমরা হিমালয় অঞ্চলের যে ঠান্ডা বাতাস সেটা নিচের দিকে ভারতের মালভূমির দিকে নেমে আসে সাধারণ নিয়ম অনুসারে ঠান্ডা বাতাস নিচের গরম হালকার দিকে ছুটে আসবে তুলনামূলক এই অঞ্চলটা গরম বেশি বিশেষ করে সমুদ্রের জল গরম করে রাখছে এবং এখান থেকে বাতাস ছুটে আসে সেটা পূর্ববাহী জেদ দ্বারা আর একই সময়ে এই উত্তর পূর্ব মৌসুম বায়ু ছুটে আসে তাহলে এই অঞ্চলে যখন লো প্রেশার ক্রিয়েট হয় তিন দিকের বাতাস এক জায়গায় এসে ধাক্কা খেয়ে আবার সাইক্লোনের সৃষ্টি হয় এবং এটাই হচ্ছে মূলত অক্টোবর নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে পুজোর সময় প্যান্ডেল শেষ করে দেওয়া বা পুজোকে দুষিয়ে দেওয়ার মতন ঘটনা ঘটায় বা আমরা পুজোর সময় বৃষ্টিপাত বা ঝড় বৃষ্টি হয় সেই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করে এই কারণে রাইট তো এই গেল মূলত আমাদের দুটোই পেলাম উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু এবং প্রত্যাবর্তনকারী দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গল্প এবার বৃষ্টির ছয় অঞ্চল বলতে আমরা কি বললাম উইন্ডওয়ার্ড সাইডে সবসময় বৃষ্টিপাত হয় আর লিওয়ার্ড সাইডে বৃষ্টিপাত হয় না এই কারণে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা মহারাষ্ট্র যদি পুনে বিদর্ভ অঞ্চলে এই দুটো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না একই রকম ভাবে এই তেলেঙ্গানা অঞ্চল বৃষ্টির ছয় অঞ্চল একই রকম ভাবে আমরা পাবো হচ্ছে শিলং এর উল্টো দিকে শিলং মালভূমি অঞ্চল লিভার সাইড অফ শিলং তার উল্টো দিকে হচ্ছে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল এবং আরেকটা উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই অঞ্চলটা দেখো বঙ্গোপসাগরীয় শাখা এইভাবে বেরিয়ে গেল এই অঞ্চলটা ফাঁকা পড়ে গেল আবার আরও সাগরীয় শাখা এইভাবে প্যারালালি বেরিয়ে গেল এইখানে এসে মিলেছে মিলে আবার যে যার মতন উল্টো দিকে ধাক্কা খেয়ে যাত্রা শুরু করেছে তো এই অঞ্চলটা একেবারে এমন একটা অবস্থানে অবস্থিত দুইয়ের দ্বারা কোনোভাবেই এ প্রভাবিত হচ্ছে না এই কারণে মধ্য ভারতের পাথর অঞ্চলে পরিণত হয়েছে আমরা এইখানটাকে বুন্দেলখান্ড অঞ্চল বলি বৃষ্টির ছায় অঞ্চল তাহলে কতগুলো বৃষ্টির ছায় অঞ্চল পেলাম পুনে বিদর্ভ সোজা ভাষা যে পাহাড়ের অপর ঢালে অবস্থিত সে কারণে বৃষ্টিপাত হয় না তোমাদের ধরো সাপোজ এই হিসেবে প্রশ্ন থাকতে পারে যেমন আমরা কিছু কিছু অঞ্চল এই অঞ্চলগুলোতে পাবো বৃষ্টিপাত হয় না তার মধ্যে মুখ্য তো আমরা মনে রাখছি এই কটা পুনে বিদর্ভ তেলেঙ্গানা মধ্য ভারতের পাথর অঞ্চল এবং শিলং মালভূমি অঞ্চল যেগুলো বৃষ্টির ছায় অঞ্চল বলে পরিচিত এই পাঠগুলো আমরা পড়লাম পুরো সংক্ষিপ্ত আকারে খুব বেশি টিপিক্যালি না ভেবে এবং এখানে আমরা দেখিয়েছিলাম এটা কি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এখানে জেট ধারা দুটো ভাগে এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে আগে জেট ধারা দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে শীতকালে এখানে যেমন আমরা বৃষ্টিপাত পেলাম শীতকালে এইখানেও বৃষ্টিপাত ঘটে সেটা আগের ভিডিওতে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি রাই ভূমধ্যসাগর উৎপত্তি এবং এ ভূমধ্যসাগর উৎপত্তি হয়ে পূর্ব দিকে বইতে শুরু করে এবং কাশ্মিয়ান সাগর কৃষ্ণ সাগর থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে এসে হিমালয়ের এই অঞ্চলে এসে ধাক্কা খায় তার আগে ধাক্কা খাওয়ার পূর্বেই এই উত্তর হিমালয়ে সারা বছর ধরে যে জেট ধারা বয়ে চলে সেই জেট ধারার সঙ্গে মেশে আরও স্পিড হয় স্পিড হয় এখানে এসে যখন ধাক্কা খাচ্ছে এই শেপটার কারণে তখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা ভাগ নিচের দিকে নেমে আসে যে কারণে শীতকালে এই অঞ্চলে কিছুটা বৃষ্টিপাত ঘটে এবং এখানে গম চাষের জন্য ভীষণভাবে উপকারী আবার এখানে প্রচুর পরিমাণে বরফ পড়ছে জম্মু কাশ্মীর অঞ্চলে সেটা একদিকে আপেল চাষের জন্য জরুরি আর দ্বিতীয় হচ্ছে হিমালয়ের নদীগুলির জলপ্রবাহ বা জলের মানটাকে নিত্যবহ হওয
নিত্য বহতা শেষ হয়ে যাবে এই কারণে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ভীষণ ভাবে ভারতের জলবায়ুতে ইম্পর্টেন্ট ওকে এবার আমাদের পড়ে থাকলো সাইক্লোন পাঠ আর তার সঙ্গে হচ্ছে এলনিনো সিনারিও পড়ে থাকলো সেটা আমরা পরের পাঠে আলোচনা করব এবং একই সঙ্গে তোমাদের কিছু ইনফরমেশন এখানে আমি বলে দেবো যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার সঙ্গে ভীষণভাবে জরুরি সেটা পরের ভিডিওতে আমরা দেখব প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য এবং আমরা একই দিনে এগুলো সপ্তাহ তিনটে ভিডিও পাবলিশ করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় জলবায়ু নিয়ে কোনো রকম কোনো শঙ্কা তৈরি না হয় ওকে থ্যাংক ইউ এগেন